నమస్తే దూరదర్శన్ యాదగిరి వార్తా విశ్లేషణకు స్వాగతం ఈరోజు మనందరికీ తెలిసినది దాదాపుగా వార్తా పత్రికలన్నీ కూడా ఫుల్ సిక్స్ కాలం బ్యానర్స్ గా మనకు ఇవాళ ట్రంప్ పర్యటన వచ్చిందనేది మనందరికీ తెలిసిందే సో చాలా పెద్ద ఎత్తున వంద కోట్లకు పైగా ఖర్చు పెట్టి చేసిన ఈ ట్రంప్ పర్యటన ఎవరికి ఉపయోగం అనే ప్రశ్న ఇవాళ నిన్నటి నుంచి కూడా తలెత్తుతున్న ప్రశ్న ఈరోజు మనం అదే అంశం మాట్లాడుకుందాం ట్రంప్ యాత్ర విశేషాలు ఈ వచ్చిన మొదటి రోజు ముగిసింది ఇవాళ రెండో రోజు ట్రంప్ యాత్రలో భాగం కానుంది సో ఈ మొదటి రోజు జరిగిన విశ్లేషణ అలాగే ఇవాళ జరగబోయే దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం ముఖ్యంగా ట్రంప్ పర్యటన భారత్ పర్యటన కంటే కూడా గుజరాత్ పర్యటన లాగా ఉంది అనే వార్తలు కూడా అనే అభిప్రాయాలు కూడా వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ప్రధానంగా జరిగిందంతా కూడా గుజరాత్ లోనే జరగడం గుజరాత్ కు సంబంధించి పదే పదే ప్రస్తావన గుజరాత్ అభివృద్ధి గురించి పదే పదే ప్రస్తావన రావటం ఇవన్నీ అంశాలు మనం మాట్లాడుకుందాం దాంతో పాటుగా సిఏఏ సిఏఏ కు సంబంధించి చాలా కాలంగా జరుగుతున్న నిరసనలు ఏవైతే ఉన్నాయో నిన్న వాటికి ఒక హింసా రూపం దాల్చినట్టుగా కనపడుతుంది ముఖ్యంగా ఢిల్లీలో జాంబాగ్ ప్రాంతంలో సిఏఏ కోసం నిరసనకు ఏర్పాటైన శిబిరం వద్ద ఏర్పడిన ఉద్రిక్తత ఏదైతే ఉందో దాంతో అది ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ మరణానికి అట్లాగే ముగ్గురు పౌరుల మరణానికి కూడా దారితీస్తుంది దాంతో పాటుగా యాభై మందికి పైగా గాయపడ్డారు ఇంకా కూడా ఇప్పటికీ పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపులోకి రాలేదు అనేది మనకున్న వార్త ఇంకా దానికి దీంతో పాటుగా గత కొద్ది కాలంగా ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా వైరస్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా మనకు ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పౌల్ట్రీ పరిశ్రమని పూర్తిగా కుదేలు చేసింది వీళ్ళు రెండు రకాలుగా పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ ఇవాళ బాధపడుతూ ఉంది ఒకటి కరోనా వైరస్ భయంతో ఎవరు చికెన్ తినకపోవటం అనేది ఒకటైతే ఎవరు చికెన్ తిన తింటే కరోనా వరస్ వస్తుందని ఒక అభిప్రాయం వల్ల చికెన్ అమ్మకాలు పడిపోవటం ఒకటైతే మరొక వైపు ఎందుకో తెలియకుండా వేల సంఖ్యలో ఎక్కడ చూసినా గుట్టలు గుట్టలుగా కోళ్లు చనిపోయి కనిపిస్తూ ఉన్న ఒక హృదయ విదారకమైన దృశ్యాన్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం సో దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం ఇందుకోసం స్టూడియోలో మనతో పాటు ఇద్దరు అతిథులు ఉన్నారు డాక్టర్ తాటికాయల జయరాం గారు పొలిటికల్ ఎనలిస్ట్ అయోధ్య రెడ్డి గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సో టు బిగిన్ విత్ ఇవాళ ట్రంప్ పర్యటన ట్రంప్ పర్యటన గుజరాత్ పర్యటన భారత్ పర్యటన సో దీని మీద మీ కామెంట్ ఏంటి మొతేరా స్టేడియం నమస్తే ట్రంప్ ఇది కాస్త నమస్తే ట్రంప్ నాగరిక్ సమితి అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఆర్గనైజేషన్ మాత్రం గూగుల్లో మనకు ఎక్కడ కనిపించదు కానీ నూట ఇరవై కోట్లు ప్రభుత్వము ఇమ్మీడియట్గా రిలీజ్ చేసేసి చాలా స్పీడ్ అప్ వర్క్ చేపించేశారు సో ఇక్కడ సరే ఆ ఆర్గనైజేషన్స్కు వన్ ట్వంటీ క్రోర్స్ రిలీజ్ చేశారా లేకపోతే ఇంకేం ఇది చేశారా అనే విషయం పక్కన పెట్టేస్తే ఇంకా మనం సమర్పించుకున్నది నూట ఎనిమిది మంది సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ లైక్ ఐపీఎస్ రేంజ్ ఆఫీసర్స్ అంతా అక్కడ పెట్టేసి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని కూడా రోల్ అవుట్ చేసేసి దాంతోపాటు ముప్పై మూడు మంది డీసీపీలు డెబ్బై ఐదు మంది ఏసీపీలు రెండు వందల మంది సిఐలు మూడు వందల మంది ఎస్ఐలు పన్నెండు వేల మంది మేల్ కానిస్టేబుల్ రెండు వేల మంది ఫిమేల్ కానిస్టేబుల్స్ అది సరిపోదని చెప్పినట్టుగా ఎయిర్ ఫోర్స్ దళాలు వచ్చేసి ఒక రెండు ర్యాపిడ్ ఫోర్స్ దళాలు వచ్చేసి మూడు పదిహేను బాంబ్ స్క్వాడ్ టీమ్స్ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ టీమ్ అండర్ అమెరికన్ సెక్యూరిటీ టీమ్ మధ్యలో పనిచేయాలి వీళ్ళంతా కలిసి ఫస్ట్ లే ఆఫ్ సెక్యూరిటీ టీమ్ అంతా అమెరికన్ టీమ్ ఉంటుంది సహజంగా ఎప్పుడైనా మనకు అదే జరుగుతుంది ఈసారి కూడా జరుగుతుంది ఓన్లీ మన ఆఫీసర్స్ మాత్రం అసిస్ట్ చేయడానికి పనికి వస్తారు తప్పితే ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోరు తీసుకోలేరు అక్కడ తీసుకునే నిర్ణయాలన్నీ అమెరికన్ టీమే ఉంటుంది వాళ్ళ ఆధిపత్యంలోనే వాళ్ళ ఆధీనంలోనే ట్రంప్ సెక్యూరిటీ అంటే ఉంటుంది అంటే ట్రంప్ సెక్యూరిటీ కాబట్టి న్యాచురల్ గా వాళ్ళ దాన్ని మనం తప్పు పట్టలేము రైట్ అక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇంత ఇంత మనము ఇంతమంది మనం వాళ్ళతో కలిసి పనిచేసినా కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళకు స్పెషల్ గా ఉండి పెట్టుకోవడం అనేది అదొక సమంజసం ఈవెన్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చుకున్న మంచి నీళ్లు ఫుడ్ మంచి నీళ్లు కూడా వాళ్ళవి మాత్రమే ఉంటాయి మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఏ అంటే ఏం తీసుకోలేరు ఇక్కడ ఇదంతా ఒకది మన మనం సమర్పించుకున్నది ఇదంతా కానీ ఇప్పుడు ట్రంప్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది మొతేర టీమ్ లో ఉన్న ఏం జరిగినాయి అనేది చాలా కీలకం అంటే దీనికంటే ముందు ఒకసారి ఊస్టన్ నగరానికి మనం వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ హౌడీ మోడీ పేరు మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశాడు ట్రంప్ ఆ ప్రోగ్రామ్ కి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్వైట్ చేయటం పెద్ద ట్రీట్ ఇవ్వటం ఆ ట్రీట్ లో భాగంగానే ఆ ఎలక్షన్ల మూమెంట్ లోపల గానీ ఆ వ్యక్తుల మూమెంట్ లో నేను స్పీచ్ ఇవ్వడం ఆ మధ్యలో వీళ్ళకి మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఏర్పడడం ఒక మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడడం అక్కడ వరకు బాగానే ఉంది అంటే రెండు దేశాలకు కానీ రెండు రాజ్యాలకు కానీ రెండు రాష్ట్రాలకు కానీ స్నేహ సంబంధాలను మనం హర్షించాల్సిందే దాన్ని ఆహ్వానిస్తుంటాం కానీ ఆ సంబంధాల వల్ల ప్రజల
ఆయన అనర్గలమైన స్పీచ్ ఉన్న క్రమం లోపల సినిమా ఇండస్ట్రీని కొనియాడాడు క్రికెట్ టీంని కొనియాడాడు మోడీని చాలా ఒక ప్రశంసలతో ముంచెత్తాడు ఇక్కడ నమస్తే ట్రంప్ కాస్త హవర్ యూ మోడీ లాగా మారిపోయింది అంటే దీన్ని ప్రజలకు ఎలాంటి ఉపయోగం అన్నది ఇప్పుడు ఇంతసేపు మీరు లీడ్ మాట్లాడుతున్న క్రమం లోపల దీనికి ఎలాంటి ప్రజలకు అని ఉపయోగమా అంటే అంటే నాకు ఎక్కడ ఉపయోగం కనిపించడం లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ తప్పితే అంటే ఉపయోగం ఇన్వెస్ట్ ఏ విధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ నూట నూట ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది ఎంటైర్ మన టీమ్ ని అక్కడ మోక రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఏం ఉపయోగం ఉంటుందో నాకు అర్థం కాదు అంటే అమెరికా రోజు లోపల మనం ఇక్కడ రెండు జనరల్ గా చూసినప్పుడు రెండు విధాలుగా ఉంటాం ఒకటి వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్టేషన్ లోపల భాగంగా మనం డిస్కస్ చేస్తుంటాం లేదు అనుకుంటే రాజ్యాలకు మధ్య సంబంధాలను దేశాలకు మధ్య సంబంధాలను ఆ భాగస్వామ్యాన్ని మనం డిస్కస్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ అదే ఎక్స్పోర్టేషన్ మనం చేసినట్టు అవుతాం ముప్పై నాలుగు వేల ఐదు వందల మిలియన్ డాలర్స్ ఎక్స్పోర్టేషన్ చేసినట్టు అవుతే ఇంపోర్ట్ మనం చేసుకున్నది ఇరవై ఐదు వేల బిలియన్ డాలర్లు తీసుకున్నాం అంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా మనం పంపించిన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద అనేక రకమైన సుంకాలు ట్యాక్సులు వేసేసి మనల్ని అక్కడ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు వాళ్ళకు తెప్పించే వాటి మాత్రం ఎలాంటి ఉండవంట వాళ్ళు తెప్పించినవన్నీ మనం హ్యాపీగా తీసుకోవాలంట మన దగ్గర ఎక్కడ ఉందో తెలియదు రైట్ రైట్ సో ఓకే ఆయోజ్య రెడ్డి గారు మీ టేక్ ఏంటి దీని మీద దీంట్లో ఇప్పుడు గుజరాత్ లో కేవలం ఇప్పుడు నరే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ట్రంప్ అనేది పర్యటన భారతదేశ పర్యటన లాగా లేదు గుజరాత్ పర్యటనగా ఉందనేది రకరకాలుగా వస్తున్న వాస్తవాలు ఏవి అయితే గుజరాత్ మోడల్ ని దాచిపెట్టాల్సిన పని ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు మూడు విమర్శలు వస్తున్నాయి దీనికి సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎట్లా చెప్పుకుంటారని చూడాలి ఒకటి ఆరు ఆరు ఫీట్ల ఎత్తైన మోడ గోడను ఏడు కిలోమీటర్ల దూరం కట్టి గుజరాత్ మోడల్ నిజంగానే గుజరాత్ ఆ పన్నెండేండ్లు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు తర్వాత ఇప్పుడు ఏడేండ్లు కూడా వాళ్ళ కంట్రోల్లోనే ఉన్నది మళ్ళీ ప్రధానమంత్రి అయిన దేశానికి నిజంగా గుజరాత్ లో అభివృద్ధి కనుక జరిగితే ఆరు మీటర్ ఆరు మీటర్ల ఎత్తున గోడను ఏడు కిలోమీటర్ల దూరం కట్టాల్సిన అవసరం ఏంది నిజంగా అభివృద్ధి ఎంత గుజరాత్ మోడల్ ని ప్రపంచానికి చూపించవచ్చు ట్రంప్ కు చూపించుకోవచ్చు అయితే దాన్ని కూడా ఇప్పుడు ట్రంప్ పర్యటన నూట ఇరవై కోట్ల పర్యటన ఖర్చు పెట్టి ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడు అమెరికా అనేది అగ్రరాజ్యం ప్రపంచంలోనే వాళ్ళు ఎప్పుడు మన భారతదేశ ప్రయోజనాల కోసం భారతదేశ పర్యటన పెట్టుకోరు పెట్టుకోరు వాళ్ళ పర్య వాళ్ళ ప్రయోజనాలు ఏంది అనే దాంట్లో వాళ్ళు చూసుకుంటారు దీంట్లో మనం కొంచెం మనం దౌత్యపరమైన వ్యూహత్ వ్యూహాత్మకంగా మనం వ్యవహరించాల్సింది ఏంటంటే మనకెట్లా వాడుకోవాలి దీన్ని అనేది వాడుకోవాలి అయితే దీన్ని కేవలం రాజకీయ అవసరాల కోసం వాడుకున్నట్టుగా కనపడుతున్నది మనకు బయట కనపడుతున్నప్పుడు పరస్పరం పొగుడుకున్నాడు మోడీ గొప్ప మోడీ గొప్పవారని ట్రంప్ అంటే ట్రంప్ గొప్పవారని మోడీ అనుకున్నారు దీనివల్ల దేశ ప్రజలకు వచ్చే ఉపయోగం అయితే ఏం కనపడదు అయితే ఒక ప్రమాదం కనపడుతుంది ఇక్కడ భారతదేశానికి పునాది వ్యవసాయం వ్యవసాయ రంగంలో పౌల్ట్రీ రంగం ఒకటి పాడి పరిశ్రమ ఈ రెండింటికి కూడా రెండు పరిశ్రమ రెండు ఉత్పత్తులను అక్కడ మిగిలిపోయిన ఉత్పత్తులు అక్కడ కేవలం కోడి శరీరంలోని ఒక ఛాతి భాగాన్ని మాత్రమే దీని అలాగే వ్యర్థ పదార్థమైన కోడి కాళ్లను ఇక్కడికి మన ఇండియాకు దిగుమతి చేయాలనే వాణిజ్య చర్చలు జరుగుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇంకే ఇవాళ నిన్నటికైతే కేవలం పలకరింపులు అతిథి మర్యాదలకే సరిపోయింది నిన్నటికి ఇవాళ ఏమన్నా దాని క్లారిటీ వస్తే ఇంకొంచెం తెలుస్తుంది మనకి ట్రంప్ పర్యటన మొదటి నుంచి కూడా కోడి కాళ్ళ సిద్ధాంతం అనేది ఒకటి కోడి కాళ్ళ బేరానికి వస్తున్నారు కాళ్ళ బేరానికి కోడి కాళ్ళ మామూలు కాళ్ళ బేరం కాదు కోడి కాళ్ళ బేరానికి జరిగితే చెనుకులు విసురుతున్నారు బట్ అది ఎంతవరకు జరుగుతుందనే తెలియదు కానీ బట్ జరగటం పెద్ద కష్టం కాదు మనకి ఇప్పుడు మనకు దాదాపు ఇప్పుడు ఇక్కడ చికెన్ రెండు వందల యాభై రూపాయల దాకా కిలో ఉంది మనకి ఇక్కడ కోడి కాళ్ళకే ఎక్కువ డిమాండ్ కూడా డిమాండ్ ఉంది ఎక్కడైతే మన కోళ్ళ పరిశ్రమ ఉత్పత్తులైన కోడి కాళ్లకు లెగ్ పీస్ ఆర్థిక వ్యవస్థ పెనుముప్పు ఇప్పటికే ఇప్పుడు మనం డిమాంటేషన్ వంటి వాటితో కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నాం నిరుద్యోగిత రేటు పెరిగింది స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి పడిపోయింది పరిశ్రమలు దెబ్బతినాయి చాలా వరకు వీధి వ్యాపారులు కూడా చిన్న చిన్న వీధి వ్యాపారులు కూడా దెబ్బతినే పరిస్థితి వస్తుంది వీటిని దీర్ఘకాలికంగా మన ప్రయోజనాల కోసం చర్యలు తీసి ఇప్పుడు చేపట్టకపోగా ఇది అదనంగా ఇప్పుడు ఇది ఒక దెబ్బగా పడే ప్రమాదం ఉన్నది ఏది కోళ్ల పరిశ్రమకు ఇప్పటికీ మీరు అన్న కైరణ కరోనా వైరస్ తో వ్యాపారం దెబ్బతినాయి దాని డిమాండ్ తగ్గింది తర్వాత మృతులు పెరిగినాయి దానికి దీంట్లో దీంట్లో కూడా పక్క దేశాల కాన్స్పిరసీ ఉందని కొంత ప్రచారం జరుగుతున్నది అంటే వాస్తవాలు ఏమున్నాయి అనేది తే
అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ అమెరికా పర్య ట్రంప్ పర్యటనకు దీన్ని ముడి పెట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇది కనుక జరిగితే కోళ్ల పరిశ్రమకు పాడి పరిశ్రమకు రెండు కనుక ఒప్పందాలు జరిగితే దేశీయ పరిశ్రమ మనకు విపరీతమైన వ్యతిరేక ప్రభావం చూపిస్తుంది వాటి మీద వీటి మీద మనం అలర్ట్ గా ఉండాలి దీనికి ఇట్లా జరుగుతుంది అనేది దీనికి మనం అనుసరిస్తున్న ఎత్తులు ఏంటి అనేది కూడా మనకు బయట తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది తెలియాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది మనం రైట్ సో అంటే జయరాం గారు యాక్చువల్ గా డాక్టర్ గారు కూడా సో డాక్టర్ జయరాం గారు ఈ వేల సంఖ్యలో కోళ్ల మృతి అంటే నిజానికి చాలా చూస్తుంటే హృదయ విధారకంగా ఉంది వేలు ఒక్కసారి పదివేలు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు అలా చనిపోయే కోళ్లు కనపడుతున్నాయి ఎందుకు ఏం జరుగుతుంది అని మీకు మీకు ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ లోపల లక్ష ఇరవై వేల బర్డ్ చనిపోయాయి ఒక ఖమ్మం జిల్లాలో మాత్రమే ముప్పై వేల బర్డ్ చనిపోయాయి నిన్న నిన్నటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిపిన బర్డ్స్ ఇరవై ఐదు వేల బర్డ్స్ చనిపోయాయి అంటే ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటూ పోతుంటే ఒక అన్నోన్ వైరస్ అటాక్ చేసింది జనరల్ గా వైరస్ లోపల మనకు నోటిఫైడ్ వైరస్ అంటే ఫుల్లీ డయాగ్నోస్ చేసిన దాన్ని నోటిఫైడ్ వైరస్ అంటాం డయాగ్నోస్ వైరస్ అంటాం ఇక్కడ అన్నోన్ వైరస్ ఏ వైరస్ వల్ల చనిపోతున్నాయో అర్థం కావటం లేదు అది కరోనా వైరస్ అనుకోవాలా అనుకోవాలకూడదు కూడా తెలియట్లేదు ఇప్పుడు కరోనాను మనం కోవిడ్ గా పిలుస్తున్నాము ఎప్పుడైతే ఒక వైరస్ కనుక డామినేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోలేని పరిస్థితి లోపల వస్తుంది ఎందుకు ఈ వైరస్ అటాక్ చేస్తుంది చాలా కీలకం అంటే ఇప్పుడు నాచురల్ గా ఒక బర్డ్ ఇంప్రూవ్ కావాలంటే త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది బర్డ్ ఇంప్రూవ్ అయ్యేటప్పుడు కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఆ బర్డ్ కున్న లెగ్స్ ను చాలా సన్నగా ఉంటుంది బాడీ మాత్రమే షేప్ గా మారుతుంటది అది కూడా వెయిట్ కూడా లిమిటెడ్ వెయిట్ గా ఉంటుంది కానీ మీకు పోల్ట్రీ ఫామ్ లో పెంచుతున్న బర్డ్స్ అన్ని లెగ్స్ షేప్ నుంచేసి ఆ దానికి హాఫ్ వరకు అంటే ఇది వింగ్స్ వరకు వచ్చేసి ఒక షేప్ ఉంటది లెగ్స్ నుంచి బ్యాక్ షేప్ అంతా వెయిట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఫ్యాట్ ఉంటది ఎందుకు ఫ్యాట్ ఇక్కడ ఉంటది అంటే హార్మోన్స్ ద్వారా దీన్ని డెవలప్ చేసేసి విత్న్ సిక్స్టీ డేస్ లోపల ది క్రాఫ్ రావాలనే ఉద్దేశంతో విపరీతమైన హార్మోన్స్ దానికి ఇంజెక్ట్ చేసేసి దాన్ని ఇన్ఫెక్ట్ తయారు చేస్తుంటారు ఆ ఇన్ఫెక్ట్ ఒక్కొక్కసారి కొన్ని రకాలమైన జబ్బులకు కారణమవుతుంది ఆ జబ్బులు కూడా మనకు దేని వల్ల వస్తాయో తెలియదు అంటే ఎప్పుడైనా స్టిరాయిడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ యాంటీబయాటిక్ ఇస్తే పని చేయదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టిరాయిడ్ బాడీ కనుక మానవ శరీరం కానీ లేకపోతే బర్డ్స్ కానీ లేకపోతే యానిమల్స్ కానీ ఎక్కువ స్టిరాయిడ్స్ ఎవరైతే ఉపయోగిస్తుంటారో ఆ స్టిరాయిడ్స్ ఇచ్చిన బాడీకి యాంటీబయాటిక్ పనిచేయరు సో ఆర్ యూ సేయింగ్ మీరు ప్రతి కోడికి కూడా స్టిరాయిడ్స్ ఇస్తున్నారు ఇండివిజువల్ గా ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తారు మీకు బర్డ్ వెయిట్ పెరగాలంటే స్టిరాయిడ్స్ ఇవ్వాల్సిందే మీకు గేద పాలి ఇవ్వాలంటే స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వాల్సిందే ఎక్కువ పాలి ఇవ్వాలంటే ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను బేసికలీ చిన్నపిల్లలకు సంబంధించిన ఒక స్పెషాలిటీ డాక్టర్ ని కాబట్టి ఒక న్యూ మదర్ డెలివర్ అయిన తర్వాత పాలు రాకపోతే ఆ తల్లికి మేము ప్రిస్క్రైబ్ చేసేది గైనకాలజిస్ట్ సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే లాక్టోబాసిలస్ సజెస్ట్ చేస్తుంటాం లాక్టోబాసిలస్ సజెస్ట్ చేసేటప్పుడు లాక్టోబాసిలస్ ఇస్ ద ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ ద గ్లాండ్స్ ఇట్ ద స్టిములేట్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గాన్స్ ఇట్ ఇస్ వాట్ మనం మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది దీనికి రివర్స్ గా ఇక్కడ ఏంటంటే స్టెరాయిడ్స్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంటది మీరు ప్రతి బర్డ్ ని కింద ఆ వింగ్స్ కింద గాని దానికి పొట్ట కింద గానీ ఎక్కడ బూర్ లాంటిది ఉండదు ఏ ఈకలు ఉండవు ఎందుకంటే అది రాసుకొని నడవలేని పరిస్థితి లోపల ఊరికే పాక్కుంటూ వెళ్తున్న క్రమం లోపల అదంతా ఇన్ఫెక్షన్ గా మారిపోతుంటది ఏ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా ఈజీగా ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే ఈ బర్డ్స్ ని ఇంత ప్రాక్టికల్ గా చెప్తుంటే ఆ దరిద్రాన్ని తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ జనాల మీద పెడతాడు నాకు అది అర్థం కాదు ఇక్కడ ట్రంప్ వచ్చేసి దరిద్రాన్ని తీసుకొచ్చేసి జనాల మీద పెట్టాడు జనాలు ఏమైపోవాలి అసలు అక్కడ ఎందుకు తిన్నా కూడా చెప్తున్నా నేను ఐ వాజ్ ఇన్ వర్క్ ఇన్ అమెరికా నేను చాలా కంట్రీస్ లో పని చేశాను మీరు అక్కడ ఎందుకు తిన్నారు అంటే ఇది ఫ్యాడ్ తో కూడుకున్నది ఇక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ రేషియో ఉంది కాబట్టి చెస్ట్ ఐడియల్ గా ఉంటది కాబట్టి చెస్ట్ దీనికంటే సేఫ్ అని చెప్పేసి ఈ భాగాన్ని హాఫ్ భాగాన్ని చేస్తే లెఫ్ట్ భాగాన్ని త్రో చేసేసి ఓన్లీ వింగ్స్ మాత్రమే తింటారు అంటే ఇక్కడ ఇండియన్ కున్న మెంటాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఏ ఆడ్లో చూడండి చికెన్ లెగ్ పీస్ చూపిస్తుంటారు ఆడ్లో కూడా లెగ్ పీస్ చూపిస్తుంటారు అంటే మనల్ని తెలియకుండానే మనం దానికి అడాప్ట్ చేపించే స్టోరీ తినే దాంట్లో లోపల కూడా ఒక క్లాసికల్ స్టోరీగా మనం డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు కానీ ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని కూడా కోళ్ల వల్లనే వస్తున్నాయి రైట్ రైట్ జయరాం గారు నేను నేను కాదంటే ఇప్పుడు పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అనేది నిజానికి ఎనీ ఇండస్ట్రియల్ మీట్ ఇవ్వాల సమస్య అది ఏదైనా కానివ్వండి బయటకు వెళ్తే బీఫ్ కావచ్చు ఇక్కడికి
అది వద్దు అన్నదాని కంటే కూడా మనము స్పష్టంగా దాని వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే పరిస్థితిలో ఇండియా ఈ రోజు ఉన్నదా టెక్నాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఈ రోజు సహజమైన ఫుడ్ తినే భారతీయులు ఈ రోజు ఎక్కడన్నా ఏదన్నా ఫుడ్ ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఏంది అని అడగకుండా తినేస్తుంటారు మన అంటే ఒక గెస్ట్ వస్తే ఏం కర్రీ వండి అని అడగరు వండింది పెడతారు కాకపోతే వీళ్ళు ఇంకా ప్రేమతో నాన్ వెజ్ పెడుతుంటారు సహజంగా మనకు ఇండియాలో ఉన్న కానీ ఇదే అమరేకులో కనుక నేను బీయింగ్ ఏ ఇండియన్ ఎవరికైనా ఆఫర్ చేస్తే వాళ్ళు చాక్లెట్ కూడా తీసుకోరు మనం ఇచ్చింది ఒక లడ్డు ఇస్తే తీసుకోరు మనం ఇస్తే పిక్కిల్ ఇస్తే తీసుకోరు ఇది తీసుకోవాలేందుకు మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర పోయి ఇంకో ఐదు వందల డాలర్లు ఖర్చు పెట్టాలి ఎందుకంటారు సింపుల్ గా నేస్తుంటారు సారీ మీకు నాట్ నచ్చు దట్ అంటుంటారు అంటే దాన్ని వాళ్ళు గౌరవంగా తిరస్కరిస్తుంటారు అది మన దగ్గరికి రాలేదు ఇంకా మనం ఏది ఇచ్చినా కూడా నిన్న కాక మొన్న ఒక పాస్పోర్ట్ కోసం వచ్చేసి అమెరికన్ వీసా పాస్పోర్ట్ కోసం వచ్చేసి ఇదే ఒక ప్రైవేట్ హోటల్ లోపల ఫుడ్ తినిపోయి చిన్న బాబు చనిపోయిన రోజులు ఒక పదిహేను రోజుల క్రితమే చూసాం మనం హైదరాబాద్ నగరంలో సో మీరేమంటారంటే అన్ని చోట్ల వైరస్ నుండి వచ్చి కాబట్టి నేటివ్ గా పెరిగిన వైరస్ కి నేటివ్ గా దానికి ఒక దాన్ని ఆపుకోవడం సాధ్యమవుతుంది బయట నుంచి వచ్చినప్పుడు అది అంటే పెరిగే అవకాశం మన భారతదేశంలో సరిపోని ఉంది కోళ్ల పరిశ్రమ కోళ్ల పరిశ్రమ మీద మన ఉత్పత్తులు భారతదేశ అవసరాలకు సరిపోతాయి అదనంగా మన దాని మీద దాదాపు లక్షల మంది దేశవ్యాప్తంగా లక్షల మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు ఆ ఉపాధిని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఇది అంటే మనకు లేని అవసరం లేని వస్తువుని ఇక్కడ దిగుమతి చేసి మనకు మన ఎకనమీని వాళ్ళు అవకాశం ఉంటుంది ఇది ప్రమాదం అంటున్నాం మనం దీనికి దేశీయ పరిశ్రమలో మన ఉపాధిని పెంచుకోవాలి మనం పెంచుకోవాలి మన ఉపాధి సెల్ఫ్ సస్టైన్ అయితే మనకు నిజానికి మీరు పాడి పరిశ్రమ గురించి కూడా ప్రస్తావించారు పాడి పరిశ్రమలో చాలా సైలెంట్ గా జరగాల్సింది ఎప్పుడు జరిగిపోయింది ఇక్కడ పాలపొడి మనకు చాలా అతి అతి చవగ్గా ఇండియాకి ఇంపోర్ట్ అవుతుంది చాలా సార్లు డైరీస్ లో ఆ పాల పొడిని తీసుకొచ్చి కలిపేసి పాల కింద అమ్మేస్తూ ఉంటారు సో మనకు ఎక్కడెక్కడ అనేక దేశాల పాల పొడులు మనకు వస్తున్నాయి ఎక్కడైనా కావచ్చు అంటే నాన్ నేటివ్ ఏదైనా సరే నాన్ నేటివ్ పాల పొడులు ఎప్పుడో వచ్చేసాయి సో ఇవాళ మళ్ళీ కొత్తగా పాల పరిశ్రమలు ఇంకా చేయబోయేదండి ఇంకా చీప్ చేస్తారు మరింత ప్రమాదం ఇది ఇప్పుడు అక్కడ చీజ్ అనేది దాదాపు మూడు వందల కోట్ల టన్నుల చీజ్ అమెరికాలో నిల్వలు ఉన్నాయని వాటిని ఇండియా మీద డంప్ చేయాలనేది వాళ్ళు ఎత్తు దీనికి గనక మనం పడిపోతాయి ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీని ట్రంప్ పొడి పొగిడినందుకు ఈ చిన్న చిన్న ఎత్తులలో నరేంద్ర మోడీ కనుక పడిపోతే ఇటు ఇప్పటికే కోళ్ల పరిశ్రమ చాలా నష్టాల్లో సంక్షోభంలో ఉంది ఇది డైరీ కూడా పోతుంది ఇప్పుడు ఏ గ్రామంలో చూసినా ఇవాళ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ సుస్థిరంగా ఉన్నది అంటే ప్రధానంగా వ్యవసాయం వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలు ఈ రెండింటిని దెబ్బతీసే ఎత్తి ఇది ఇప్పుడు మనకు అంత పెద్ద డిమాండైజేషన్ కానీ అంతకంటే ముందు మన నైంటీస్ నుంచి నైంటీ ఫోర్ నుండి టూ థౌజండ్ మధ్యన వచ్చిన ఎకనామిక్ ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని కూడా భారతదేశం ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంక్షోభం ఉన్నా భారతదేశం మీద ప్రభావం చూపించకపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ సుస్థిరంగా ఉండడమే దాన్ని దెబ్బతీసే ఎత్తు ఇప్పుడు జరిగేది ఇది ఇది అత్యంత ప్రమాదం ఇప్పుడు మన రక్షణ ఒప్పందాలు ఇంకో నాలుగు ఆయుధాలు ఎక్కువ కొనుక్కుంటే పోతే ఐదు వందల డాలర్ ఐదు వందల కోట్ల డాలర్లు రెండు వందల కోట్ల డాలర్లు ఇవి అంటారు కదా అవి పోతే ఒకసారి పోతేమో కానీ ఇప్పుడు భారతదేశ మూలాల మీద దాడి జరిగే కుట్ర ఇది దీనికి కనుక మనం సరిగా ఎత్తు కనుక మనం లేకపోతే మొత్తం భావి తరాలకే మనం నష్టం చేసిన వాళ్ళం అయితే అనేది మన భారత ప్రభుత్వం గుర్తు పెట్టుకుని ఆ చర్చలలో ఉండాలని మేము కోరుకుంటాం రైట్ డెఫినెట్లీ కానీ స్టాన్ఫర్డ్ లోను మనకు ఆక్స్ఫర్డ్ లోను చదువుకున్న విద్యావేత్తలందరూ కూడా భారతదేశం ఎంత తొందరగా వ్యవసాయాన్ని వదిలించుకుంటే అంత తొందరగా అగ్రపదాన్ని దూసుకుపోతుందని చెప్తూ ఉన్నారు బహుశా అంటే ఆనరేటివ్ కూడా ఉంది కదా ఎందుకంటే ఇవాళ అమెరికా పనిచేసింది కాబట్టి విచ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ యాక్చువల్లీ అమెరికా ఏం చెప్తుందో చేస్తుంది అనేది నిజం కాదు దీని మీద ఇంతకుముందు కూడా చాలా డిస్కషన్ జరిగినాయి చర్చలు చర్చలు చర్చ జరిగినాయి ఎప్పుడైనా భూమిని విడిచి మనం సాల్ నేలను విడిచి సాం చేస్తే వచ్చే పరిస్థితులు ఇట్లాగే ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మొన్నటి దాకా చూస్తున్నాం చాలా మంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం వైపు పోయినారు వ్యవసాయాలు వచ్చి వ్యవసాయ భూములు కాస్త రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం పోయి తాత్కాలికంగా రెండేండ్లు మూడేండ్లు ఐదేండ్లు పదేండ్లు ఒక స్థాయిని బట్టి ఇంకో ఇంకో ఐదు నాలుగు ఐదేండ్లు ఎక్కువ తక్కువ అక్కడ మాత్రమే ఆ గ్రోత్ కనపడుతుంది ఒక సర్టెన్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత స్టాగ్నేషన్ మన ఎక్కడైతే స్టాగ్నేషన్ వస్తుందో జడత్వం వచ్చిన తర్వాత చేయడానికి పని ఉండదు కొత్తగా మనం రావడానికి ఆదాయం ఉండదు ఉన్న ఆదాయాన్ని వచ్చిన అమ్ముకున్న ఏవైతే మూల వస్తువులు ఉన్నాయో క్యాపిటల్ పెట్టుబడులను కథం చేసిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నువ్వు ఎట్లా నువ్వు 
కొంతవరకు మనం వ్యవసాయాన్ని కాపాడుకుంటూ సేవలను తర్వాత ఉత్పత్తి రంగాలను వాడుకోవాలి తప్పితే మొత్తం సేవల మీదనే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇవాళ కూడా ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఒకటి పొద్దునే చూసిన సేవల రంగం అనేది కేవలం ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలకు ఆదాయం సేవల నుంచే వస్తుంది సేవా రంగం నుంచే వస్తుంది అమెరికా తొంభై శాతం సేవలు సేవా రంగం నుంచి అది ఎంత కాలం నడుస్తుంది ఇప్పుడు సేవలు అందరు సేవలు చేసేటోళ్ళు అయితే సేవలు చేయించుకునేటోళ్ళు ఉండాలి కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ అసలైన మూలాల్ని మర్చిపోయి మనం కనుక ఇస్తే ఇది దీర్ఘకాలికంగా అత్యంత ప్రమాదం ఇది ఆర్థిక సిద్ధాంతాలు వాళ్ళ పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్ చేసిన వాక్యం కూడా చేశానండి ఆయన ఏమన్నాడు అంటే పాకిస్తాన్ మా స్నేహం ఉంటుంది నాకు మాత్రం ప్రియ మిత్రుడు వచ్చేసి మోడీ అన్నాడు ఇక్కడ వెపన్స్ మాత్రం అమ్ముతాడంటే అది మనం మూడు వందల కోట్ల డాలర్ల మూడు వందల వందల కోట్ల డాలర్లను ఇక్కడ బిజినెస్ అంట అంటే ఇక్కడ మోడీ చేసిన ప్రతి పదం వెనకాల బెస్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక స్ట్రాటజీ పొలిటీషియన్ కనిపించాడు తప్పితే అంత మించి ఏం కనిపించలేదు మన గడ్డ మీద ఉండేసి పాకిస్తాన్ దోస్తా అని చెప్పుకుంటేనే మళ్ళీ వెపన్స్ వచ్చి మనకు అమ్ముకుంటాడు అంటే మరి అమ్ముకుని ఎవరెవరు అనుకోలో కూడా చెప్తే బాగుంటుంది అమెరికాండి సెక్యూరిటీ విషయం లోపల అమెరికా అనేది వెరీ స్మాలెస్ట్ ఏరియా వన్ మోర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టుడే ఇస్ అక్యూరిటీ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మోర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అంటే ఇజ్రాయల్ ఇజ్రాయల్ నమూనాగా తీసుకుని సెక్యూరిటీ చేస్తున్నారు తప్పితే అమెరికా నమూనా తీసుకుని ఏ దేశం సెక్యూరిటీ చివరికి వచ్చేసా మనం ఒకసారి సిఏకి సంబంధించి జరుగుతున్న నిరసనలు నిన్న ఢిల్లీలో హింసాత్మకంగా మారాయి ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ ముగ్గురు పౌరులు మరణించారు ఇంకో యాభై మంది గాయపడ్డారు కూడా సో ఇది టైమింగ్ కి సంబంధించి ఒక విమర్శ కూడా వస్తుంది దీనికి టైం ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై కంటే ముందు ఉన్న సర్టిఫికెట్ అస్సాంలో చూసిన అస్సాంలో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ పెట్టారు కదా కట్ అప్ డేట్ దాని మీదనే చాలా కాలంగా వస్తున్న విమర్శలకు కానీ అనుమానాలకు ఆందోళనకు మనం సరైన కన్విన్స్ చేయలేకపోవడమే ప్రధానమైన బట్ నిన్న హింసాత్మకంగా మారటానికి సంబంధించి సో నిన్ననే ఇది జరగటం అంటే ఒకవైపు అంటే ఎవరైతే సిఏని అనుకూలు ఉన్నారో వాళ్ళకు మాట ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది అంతర్జాతీయ దృష్టికి తీసుకెళ్లడం కోసం నిన్న చేశారు అనేది కానీ ఈ రోజు అది ఒక ఒక జాంబాగ్ దగ్గర జరిగిన ఒక కార్యక్రమం వల్ల జరిగింది అనేది షహీన్ బాబ్ దగ్గర జరగలేదు ఇది రైట్ రైట్ సో మెట్రో స్టేషన్ బయట జరిగింది సో నిన్ననే ఇది ఇలా జరగటానికి ఆ టైమింగ్ ఏమైనా ఉందంటారా ఇది కాకతాళీ అంటారా అంటే దీన్ని నిరసన ఎప్పుడు నిరసన కూడా ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించడానికి నిరసనలు జరుగుతుంటాయి దాన్ని ట్యాకిల్ చేయాల్సిన బాధ్యత వీళ్ళ మనం సమర్థవంతంగా చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత వీళ్ళ మీద ఉంటుంది ఎప్పటికి నిరసనకారులు ఎప్పుడు తమ నిరసన ప్రపంచాన్ని తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు చేస్తుంటారు దాన్ని హింస వైపు తీసుకుపోవాలని దాన్ని చేయాలని ఎవరు కోరుకోరు దాని నియం సరైన సమయంలో నియంత్రించుకోవాలని మనకు భారతదేశానికి సుస్థిరమైన నిఘా వ్యవస్థ ఉన్నది రక్షణ వ్యవస్థ ఉన్నది దీన్ని సరైన వాడుకోకపోవడం ప్రభుత్వ వైఫల్యంగా మనం చూడాల్సి వస్తుంది తప్పితే నిరసన చేయకూడదు మనకు నిరసన చేసుకుంటూ చేయడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయని చెప్పే అధికారం వలగలేదు అయితే దీన్ని అంతకంటే ముందు కూడా మూలాలకి అసలు ఈ పరిస్థితిని తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏమి వస్తుంది మనకు సిఐ మనకు నీ పౌరసత్వాన్ని నిరూపించుకోవాలి భారతదేశానికి రక్షణ అవసరం దానికి ప్రజలందరి మధ్యన ఆందోళనలు జరుగుతున్నప్పుడు అనుమానాలు వస్తున్నప్పుడు వాటిని ఎందుకు నువ్వు సరైన అవగాహన కల్పించలేకపోతున్నావు దీనికి సరైన అవకాశాలను ఎప్పటికప్పుడు ఇంత మొన్నటి దాకా ఆధార్ ఉంటే సరిపోతుంది అనుకున్నాం మళ్ళీ ఆధార్ తర్వాత ఎన్పీఆర్ అంటున్నాం ఎన్పీఆర్ తర్వాత మళ్ళీ సిఏఏ అంటున్నాం రోజుకు 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 కొత్త ఆలోచనలు ఎందుకు అనుకున్నప్పుడు దీంట్లో అప్పటి నుంచి కూడా జరుగుతున్నది అదే ఆరేళ్లలో మనం చేసిన సుస్థిర అభివృద్ధి లేదు ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి దీన్ని చేయడానికి వస్తున్నాయి అనే విమర్శలకు కూడా మనం సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం వస్తున్నది సాధారణంగా ఇప్పుడు మనం ఇదే అంటాం మన ఒకటి మనం అంతర్గత శత్రు అంతర్గతంగా మన వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి బహిర్గత శత్రువులతో యుద్ధం పెడి ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అవుతున్నావో బయట వాళ్ళతో పంచాయతీ పెట్టుకోమని చెప్తున్నారు అదే జరుగుతుంది అట్లా పెట్టుకుని మళ్ళిస్తున్నారు అనేది ఇప్పుడు జరుగుతున్న రైట్ లాస్ట్ మీరు ఏమైనా చెప్తారా బీజేపీ ఒకటి చేస్తుందండి ఇప్పుడు చీకటి లో ప్రయాణం చేసుకుంటూ శత్రువు గమనించకుండా ఫైట్ చేసుకుంటూ పోతుంది నిజంగా ప్రజలకు నువ్వు సిఏఏ మీద కనుక అంత బెనిఫిట్ ఉన్నట్టు అవుతే మాలాంటి వ్యక్తులు మాలాంటి గుంతకలు అనేక సమస్యలు చెప్తున్నాయి అనేక ఇబ్బందులు చెప్తున్నాయి డీ నోటిఫై గ్రూప్స్ గురించి అడుతున్నది మీతో కొన్ని సమస్యల గురించి అడుగుతున్నది ఎవరైతే చదువుకు దూరంగా ఉన్న కుటుంబాల గురించి అడుగుతున్నా చటుంగా ఉన్న కొన్ని తెగల గురించి అడుగుతున్నామో ఆ దగ్గర దగ్గరగా నలభై కోట్ల మంది జనాభా దృష్టిలో పరిమడుతుంది అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి సిఏఏ అంటే ముస్లిమ్స్ ముస్లిమ్స్ దాన్ని పరిమితం చేయడం అనేది ఒక కుట్రలో భాగం వాస్తవానికి సిఏఏ అంశంలో కానీ నిన్న జరిగిన అంశం విషయంలో ఏదైనా కూడా అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని ఇక్కడ
ఇస్లామియా యూనివర్సిటీ లోపల జరుగుతున్న ఇష్యూస్ కూడా అంతే విషయాన్ని చెప్పండి అని చెప్తున్నారు విషయం లోపల ఉండే దాన్ని ఏందో చెప్పండి ఆ డాక్యుమెంట్ బయట పెట్టమని అడుగుతున్నాం ఆ డాక్యుమెంట్ బయట పెట్టకుండా మీ ఇష్టానుసారంగా మీరు ఊహించుకోండి అని చెప్తుంటే ఎంపీ ఒకటి మాట్లాడుతున్నాడు ఎమ్మెల్యే ఒకటి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజు మాట్లాడిన ఇంకో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఏమంటాడు అంటే ఏకంగా కాల్ చేస్తే ఏం తప్పలేదు అని చెప్తున్నాడు అంటే వీళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కూడా అక్కడ షాన్బాగు విషయంలో కూడా ఇలా లేదు గోళీ చలావ అండి అక్కడ బిర్యానీ పెట్టిన లాంటి ఇలా గోళీ చలావ అంటే ఒక మాటకు ఒక మాట సంబంధం లేకుండా తప్పు మీ దీని వల్ల మీరు ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మేము చెప్పినా ఆ విషయాన్ని ఆ విషయాన్ని స్వయాన హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా కూడా దాన్ని అంగీకరించాడు తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ పౌరుల్లో ఒక ఆందోళనలో ఉన్నప్పుడు సంయమనం పాటించి మాట్లాడాల్సిన బాధ్యత చర్చలు పెట్టాలి చర్చల సారాంశం ప్రజల ముందు పెట్టాలి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయ్యజర్ రెడ్డి గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జయరామ్ గారు ఇది ఈ రోజు దూర్దర్శన్ యాదగిరి వార్తా విశ్లేషణ తిరిగి రేపు ఇదే కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుద్దాం నమస్తే